Greetings, my beautiful students. How are you today? I hope that you are pretty, pretty fine today. <laughs> well, today we are going to continue talking about some tips. I promise that I will be sending you this kind of videos. And yes, indeed, now that I have more space on my drive, <laughs> I'm going to be sending a lot, a lot, a lot of things. Thanks, God. The situation was that I was having not enough space on my personal drive, but now that the school is helping me, uh, I can um, complete everything that, that I have here for you. For that reason, let's start with this. Well, buenos dias, hermosos, maravillosos alumnos. Saben que son mi adoración y bueno, ya por fin pude subir eh, este video sobre ciertos tips para pues seguir avanzando en lo que es nuestro inglés. No, ven que les había comentado que me había quedado sin espacio en mi drive, pero ya, ya me están apoyando y ya tengo otro drive donde puedo este, estar subiendo así videos die a diestra y siniestra <risa> para que sigamos practicando. El video de hoy es muy cortito, es uh, muy sencillo, son ciertos tips generales para que podamos seguir mejorando el idioma. Ves que ya había subido dos. Eh, vamos a continuar with this that I have here. Es la primera parte de videos, ¿no? Porque vamos a tener eh, varias cuestiones específicas. We are going to be having different, different and specific situations with this. Vamos a estar hablando específicamente del desarrollo de la habilidad auditiva, adquisición de vocabulario, speaking, reading and writing. Entonces, easy, easy. Como dicen aquí en donde donde me encuentro viviendo hay un lugar que se llama Coita, es un, eh, um, una ciudadcita, ¿no? Dicen calma Coita que vamos ganando, o sea, ahí les voy, ahí les voy, vamos, lentos, pues, pues ahí vamos. Dale. So, here we are going to start with some uh, tips. I remember that the last class we were talking about getting a, a, a native or not native uh, English teacher, motivation, and so on. Do you remember that? ¿Te acuerdas? Estuvimos hablando sobre conseguir ¿no? un maestro um, nativo, no nativo, eh, hablante del inglés, la motivación personal, eh, los eh, goals, los objetivos que te vas a estar marcando. Es eh, que sí es importante ¿no? que asistas a una escuela donde, donde te guíen, tengas un mentor, etc. But now I'm going to be giving you some other tips that are going to be pretty useful for you. Vamos a ver aquí, me voy a estar moviendo, ¿no? So, as a review, um, first of all, I would like to say that you need to remember that learning English is not only, ah, oh, yes, I'm going to take my class. No, we need to be practicing every single day, at least 15 minutes. Hay que recordar primeramente, ¿no? Que aprender inglés no es solamente, ok, voy a mi clase, sino que mínimo diariamente tenemos que practicar 15 minutos, dedícale 15 minutos al día para que practiques to listen, speak, reading and writing, vocabulario. Entonces es bien importante aprender un idioma, es un cambio de vida literal. Literalmente, sé que me escucho un medio fuerte, pero es verdad. Es desde cambiar tu teléfono a inglés y tú dices, ah, no lo entiendo, pero te acuerdas que esto significaba tal cosa, que por ahí... Entonces, de manera inductiva o deductiva, nosotros vamos aprendiendo vocabulario y vamos facilitando, ¿no? E -e ese aprendizaje, little by little. One of the main um, advices that I could give you today is that, first of all, you need to be realistic about your English learning goals. Please do not expect your English to be as good as that of native speakers soon. After taking up the language, it takes time. Por favor, probablemente el día de hoy me enfoque solamente estos 12 consejos, pero sí quisiera apoyarte en, en que no te me estreses. No, el inglés es muy bonito, no es difícil, quizás necesita trabajo. Yo nunca te voy a aconsejar, échale ganas, sino échale tiempo. No, eh, es el, 
el que tú vas a lograr el nivel internacional que desees, pero sí es importante que, que nos comprometamos a ello. Y una de las cuestiones que me gustaría comentarte, por eso le estoy hablando en español, ¿no? Porque igual este video se lo pasas a alguien más y le puede servir. Uh, you need to be really, really, really pleased. You need to be realistic about your English learning goals. Uh, tienes que ser realista sobre tus objetivos de, de aprendizaje, por así decirlo. No puedes esperar que tu inglés sea tan bueno, tan fluido, que conozcas tanto el vocabulario como un nativo hablante. Eh, es decir, quien es nativo del idioma, quien nació y creció eh, aprendiendo el inglés, el español, eh, el francés, el italiano, este, tan pronto como, ah, ya le empezamos y ya, voy a, nah. es poco a poco, no puedo mentirte y decirte, ay, oh, sí, en un mes, well, that is super difficult, en un mes, claro que sí vas a adquirir vocabulario, vas a empezar a desarrollar ciertas habilidades del idioma, um, estructuras gramaticales, etcétera, pero no te puedo decir, en un mes ya eres bilingüe. Sí, desarrollas muchísimas cosas, claro que sí, en medida de, del tiempo que tú también le llegues a dedicar, ¿no? Pero no quiero que por favor te me estreses o te me deprimas eh, pensando de que, híjole, es que no soy tan bueno como ese gringo. No, definitivamente, ahorita que estamos empezando, eh, no. Sí vas a ver grandes cuestiones eh, maravillosas que tu nivel va a ir subiendo. Ves que te había hablado de los diferentes niveles del inglés A1, A2, B1, B2, C1, C2. No, nuestro objetivo, nuestro objetivo mínimo, mínimo, es un B1, B2. Si no, eh, si no recordamos esa parte de los niveles, te lo vuelvo a mostrar, no te preocupes. Pero tú puedes llegar hasta un C2, que es lo máximo, ¿no? Eh, en, en la medición de los idiomas, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí se puede, claro que sí, pero de entrada, por favor, no quiero que te me estreses diciendo, híjole, es que él habla mejor que yo. Sí, porque ya llevamos cierto tiempo eh, 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 entre otros, entonces poco a poquito, además, no podemos compararnos con... Con, no sé, quizás, ejemplo, ejemplo, un niño de 12 años que quizás va a una escuela bilingüe, que todos los días está con materias en inglés, a quien trabaje, no sé, por ejemplo, mi esposo, ¿no? Que pues trabaja todo el día y que llegue las noches cansados y que tiene determinados momentos, dices, ok, su disciplina eh, lo va a sacar eh, adelante, va a seguir aprendiendo pero tiene que tomar cierto tiempo, ¿no? Entonces los contextos van a influir mucho, tu contexto influye mucho, pero no porque tengamos un contexto a veces ocupadito, significa que no podemos darnos el tiempo para estudiar, podemos ir escuchando, es de conversaciones, no sé, mientras manejamos, si vamos en, en el autobús, podemos ir, ahora sí que buscando momentos, estrategias específicas, no para ir practicando constantemente el idioma, llegar a casa, practicar con nuestros hijos y nuestros hijos o nuestros familiares hablan inglés, a, a animarnos, esforzarnos, a hablarnos con ellos, no, no pasa nada. Pero sí quiero que por favor no te me estreses, no te me deprimas, no te me espantes. Hay que ser realistas con, con nuestros objetivos, ¿no? Eh, si vas a ser tan bueno, puedes ser tan bueno como un nativo hablante. Claro que si muchísimos lo logran, lo han logrado, lo están logrando, pero... Toma su tiempecito, sales poco a poquito. Ahora sí que es poco a poco, ¿no? Also, I would like to tell you that practice speaking as well, not just reading and listening. If you're going to be practicing speaking, that's going to be awesome. Not just read, not just listening, please. While reading and listening can help, Uh, can help you to learn or can help you learn a lot about the language. But the only way to speak better English is by speaking it yourself. Okay. So the thing or the thing that I have been telling you, la casa y la casa que te estoy diciendo, por favor, tienes que practicar también tu speaking. No solamente la lectura o, o, la, o trabajar con lo que es la habilidad auditiva, ¿no? Leer y um, escuchar te van a ayudar muchísimo, no sabes cuánto, aprender más sobre el idioma, ¿no? Modismos, vocabulario, bueno, como te digo, la comprensión lectora, uh, la comprensión auditiva, que adquieras nuevo vocabulario, ajá, 
pero mira, tú te puedes aprender, oh, aquí leí que este, no sé, goat, cabra, muy bien, ya me lo sé, pero si no lo practicamos, ¿qué crees? ¡Se nos va a olvidar! Entonces tenemos que hacer significativo lo que estamos aprendiendo. Si te encanta leer, perfecto. ¿Sabes qué te recomiendo? Terminando un capítulo de tu libro en inglés, explícatelo a ti mismo o a ti misma en inglés. Well, this chapter was about, I don't know, Harry Potter flying on a broom because, uh, no, si estás leyendo Harry Potter explícate el primer capítulo o la primera hoja, pero sí es bien importante, bien importante que lo hables, explícate lo que estás leyendo, escuchaste una canción, perfecto, practica, practica la pronunciación, oh, never mind, find someone like you, uh, y ahora después, no, eh, visualízate si quieres, que es frente al espejo, y explícalo tú bien, oh, no, Roberto, no, Roberto, Never mind. I will find someone like you. Encontrar a alguien la, como tú, citando a Adele, ¿no? <risa> Entonces tienes que volverlo significativo. Lo que estás escuchando, lo que estás leyendo, úsalo. Úsalo diariamente, de verdad. No tengo con quién practicarlo. Aquí está tu Miss. <risa> que desde cuando te digo, mándame tus audios. Me tardo un poquito en responder, ya sabes, porque bueno, estoy con... Y voy respondiendo a todos. No, pero con nosotros en el grupo de WhatsApp. Hey, hello, WhatsApp, contéstense, sí, en audios. De hecho, vamos a empezar a hacerlo. No, y si no, tú frente al espejo, háblate, háblate, grábate en tu celular. Hello, well, today is windy and I'm, I feel hungry. Hoy está, eh, hace mucho viento y además tengo hambre. For that reason, I'm going to prepare, por eso voy a preparar, tac, 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 tac. Elígete un tema diario o lleva un diario, pero de voz. En lugar de un diario escrito, empieza a llevarlo en un diario de voz y escúchate para que cheques la pronunciación. ¿Ok? That is going to be one. Also, we are going to be having this. Please, please, de verdad. Practice speaking English whenever you get a chance, every single time. Please, don't pass up a chance to speak English whenever one arises. Por favor, piérdale el miedo. Yo sé que es ese miedo a hablar de que, ay, ¿qué van a pensar? Ni me sé mucho vocabulario y aparte a lo mejor y no lo pronuncio bien y qué pena, no me fluye. Mira, te va a empezar a fluir conforme lo vayas hablando y practicando. Que lo pronuncies mal, tú háblalo. Ya de ahí por eso está la grabadora, para que vayamos nosotros pues limando las cuestiones de, de la pronunciación. Que no me sé mucho vocabulario, llévate un diccionario siempre, llévate tu Google para que lo busques, no traduzcas, lo busques. <ríe> Busques cómo se dice eh, tal palabra. Ves un gringo en la calle, anímate, pregúntale su nombre. Hello, what's your name? Peter. Peter, my name is uh, oh, Alejandra. Nice to meet you, nice to meet you. Uh, bye. Si eso es todo lo que le vas a decir, no te preocupes, pero por lo menos ya diste ese paso a perder el miedo, a perder la pena. Y al mismo tiempo, así haya sido tu nombre y el preguntarle... Tú ya practicaste algo y de manera significativa. Si tienes amigos que hablan inglés, háblales en inglés. A nosotros escríbenos, háblanos en inglés. Por favor, practica tu speaking uh, whenever you get a chance. Call. En cualquier momento que tengas una oportunidad, practica, practica la, la oportunidad. No dejes eh, pasar alguna oportunidad de poder hablar inglés donde quiera que se vaya a dar. Que mi miedo es que se burlen de mí. ¿Por qué? Estás haciendo un gran esfuerzo al aprender inglés. Entonces, eso no es motivo de burla, sino para aplaudirse. Porque cuánta gente, pues, ahorita pues, no tiene la oportunidad, ¿no? ¿Y tú qué le estás haciendo? Pues, demuestra. Todos aprendimos así. Y no solo nosotros que aprendemos inglés, sino quienes aprenden español, quienes aprenden francés, quienes aprenden... Y todos los que ahorita somos maestros, en algún momento tuvimos los mismos miedos, las mismas dudas, la falta de vocabulario, la falta de buena pronunciación, etcétera. Pero se logra. Pero, pues, sí, tienes que practicarlo constantemente. ¿Ok? So, what are we going to do also? If you can, 
get some native English speaking friends and practice speaking with them. That could be awesome. If you want to speak English like a native, you should have friends who speak it like you would like to. Pierdele el miedo. Métete a Facebook. Hay ciertos uh, gr grupos donde están aprendiendo inglés, donde están aprendiendo español. Entonces, si puedes conseguir amigos que hablen un inglés, que sean de otro país, no solamente porque su inglés sea mejor, no. Porque muchos no nativos tenemos un excelente, o se tiene un excelente nivel de, de inglés, por lo que les comentaba, ¿no? El conocimiento de la lengua, de las estructuras, sintaxis, morfosintaxis, etcétera. Pero te sirve muchísimo que tengas un amigo nativo. ¿Por qué? Porque en primera le pierdes el miedo a hablar con un extranjero que al fin y al cabo es con quienes lo vas a usar, ¿no? Pierdes el miedo, dos, te motivas. ¡Ay, sí me entendió! Entonces voy a seguirle diciendo. Exactamente. Y aparte, pues ellos te van a hablar... Eh, pues básicamente lo suyo, ¿no? Y tú vas a estar feliz de decir, wow, le entendí a un extranjero, hoy oh, no, sí, ay, aprendí esto, entonces eso está genial, eso es perfecto, busca la opción de tener amigos nativohablantes de, del inglés con los que puedas estar también practicando, ¿ok? Also, uh, another, uh, another one that I would like to say is that please do not, do not be afraid of making mistakes. Um, remember, mistakes are part of learning. They are going to be helping you to know where you need to make improvements in order to become a better English speaker. Por favor, no tengas miedo de cometer errores. Ya te la dije desde el principio. Vas a cometerlos. Y como dicen los chavos, muy cañones. Sí. I are happy now. I are. Es I am. No importa. Tú sácalo. Que fluya. Ya para eso te dimos. Híjole, así no es. Mira, en lugar de are, ponle am. Ah. Y se corrige. Sale. Entonces, los errores van a ser parte de tu aprendizaje. De verdad. Y te van a ayudar a saber en dónde estás. No, ¿qué necesitas mejorar para ser un mejor hablante de, de la lengua? Entonces, no tengas miedo a cometerlos, es de ley que los vas a cometer, pero se van a ir limando poco a poco. Pero sí, es importante que lo intentes, que cometas ciertos errorcitos eh, y que se vayan limando poco a poco. Y tampoco es de que ya pasaron cinco años y este... No pasa nada, estoy aprendiendo, todos estamos aprendiendo siempre, pero eh, eh, esos errores que vas a ir cometiendo se, va, tienen que ir limando, se van a ir limando y entonces vas a ir eh, mejorando. No, entonces, bye, bye al miedo, bye, bye al miedo, no pasa nada. So, also, please, in the number six, please, 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 try to use simple sentences at first, then, Um, you can continue with more complex sentences. Ah, remember, you have to start from somewhere, okay? Please do not struggle to master the complex language until you have mastered the basics. Por favor, usa oraciones simples al principio, oraciones básicas y después, conforme vas progresando, ya te vas a ir utilizando estructuras o, es, estru, eh, perdóname, oraciones o estructuras más complejas. Tú tienes que empezar desde un puntito, ¿no? Entonces, no te malpases, no te presiones tanto así de una manera negativa a poder masterizar, este, masterizar este cierto eh, lenguaje. No, no querramos ahorita abarcar así lo máximo y así el otro. Si no dominamos lo básico primero, entonces domine, vayamos dominando lo básico, creando esa seguridad, ese desarrollo de habilidades, ese aprendizaje del, del, del idioma, del vocabulario, etcétera, Y le vamos subiendo poco a poquito, pero puedes empezar con oraciones bien simples. No pasa nada. A nivel ahora sí que intelectual, nos, eh, se hacen muchísimas conexiones, muchísimas eh, cuestiones específicas en lo que es tu mente al estar intentando hablar en inglés. Así es una oración simple. Para ti puede ser simple, pero a cuestiones de verdad, no, tiene, implica muchas, 
muchas eh, cuestiones bien importantes y bien bonitas para ti. Entonces, vámonos con oraciones sencillas y después le vamos subiendo más intensidad para que primeramente vayamos limando situaciones, vayamos viendo que, eh, que dónde nos falla, dónde no, qué nos falta, qué no. Sale, pero no podemos masterizarlo lo máximo si en, el, en lo básico tenemos ciertas situaciones. Es por eso que, como te digo, vamos del líder válido, constante, de poquito a poquito, pero constante, 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 trabajando las diferentes habilidades del idioma, ¿sí? Entonces, empieza con oraciones simples y de, conforme te vas progresando, te vas con oraciones mucho más complejas. Ok, please get a reliable English learning course. Having the right English speaking course can accelerate the rate at which you learn to speak this language fluently. What can I say with this, please? You have to go, you have to assist to your English courses. Now that you have the opportunity to be here in Ale and having these videos, please try to save them, try to help them, okay? Tienes que conseguir un curso de inglés, métete una escuela, etc. Sale, porque si tienes el, eh, este, eh, tu curso de, de inglés, obviamente tu, este se, se acelera. No, y pues bueno, como te digo, te va, hay alguien que te va corrigiendo, que te va guiando, que te va motivando, que te va diciendo, no, mira esto, esto. So you need to get your English, uh, English learning course. Ahora, number eight, please, 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 sweetie. You need to make an effort in order to improve your pronunciation. What? Yes, you need to make an effort in order to improve your pronunciation. The way you pronounce certain words could be the reason your English speaking skill seems a little of us of so if you practice saying some problematics word properly, okay? So practice saying some problem, problematic words properly. Por favor, tienes que hacer un esfuerzo. You need to make an effort. Tienes que hacer un esfuerzo para seguir creciendo en tus habilidades, sobre todo en la pronunciación, que es a veces donde nos da penito, nos falla o alguna cuestión similar, ¿no? Entonces, you need to make sure to improve your pronunciation. Tienes que estar seguro, segura de que estás implementando tu pronunciación. Or because the way that you pronounce certain words could be the reason your English speaking skill seems a little off. So practice saying some problematic words quickly. Puede ser que la manera en que tú pronuncias ciertas palabras sea la razón de que nuestro uh, speaking sea como que un poquito what? Un poquito básico, un poquito eh, estrecho. No, pero si tú practicas todos los días hablando palabras con propiedad, no solamente WhatsApp, sino que, hey, how are you? How do you feel today? Entonces es importante que vayas un poquito más allá y que practiques, practica la pronunciación. Sale, hay pronunciación. Te he dado... Eh, eh, cursos donde está Cake, por ejemplo, donde puedes estar practicando la pronunciación. Hay ciertas aplicaciones que se enfocan solamente a esto. Mejorar, mejorar, improve, improve your pronunciation, ¿ok? That's super important for us. Trabajar en mejorar nuestra pronunciación. Por eso te digo, escucha, lee y todo. Pero... Pues sí, en cuanto tengas la oportunidad, por favor, con tu servidora, síguele, síguele trabajando, síguele practicando, so on, so on, ¿ok? So, that was one. Now, I have another one for you. Try saying something extra. It is important. Intenta decir algo extra. Try saying something extra. Do not give one word 
replies like yes or no. Do you play basketball? Yes. Do you like bananas? Yes. Do you like to play football? No. Ah, come on, guys. Try to give extra information. Try to say something more bill, something more um, or something that could be larger in order to build your skills and your confidence. Por favor, trata de decir siempre algo extra, algo más largo. ¿Sale? No nos quedemos solo con las respuestas de yes, no. Siempre vamos a complementarla. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. I like pizza. No, I don't like broccoli because... Chuk, 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 chuk. No solamente cuando te preguntemos, yes, or not, ah, yeah, no, no. expláyate, expresa, es tu oportunidad, responde de una manera más amplia, con todo, estás viendo ropita, no me digas solamente, I'm wearing red shoes, estoy usando zapatos rojos, o aumentale, I'm wearing red, black shoes, they are beautiful, estoy usando zapatos rojos y negros, y son hermosos, ¡Ah! Siempre ve más allá, habla más, habla más, habla más, responde más, responde más, responde más, intenta hacer eh, oraciones más elaboradas, sí, aquí como te dijimos, usa oraciones simples, ajá, y vas haciéndolas más largas conforme vayas viendo eh, el progreso, claro que sí, no nos podemos quedar siempre con hello. Goodbye. No, un paso más adelante. Fórzate. Hay que salir de esa zona. Ir más allá. Procurar ir más allá. Dar un poquito, un, un pasito extra. That is what we were saying in the number uh, nine. Try to say something extra. Fórzate un poquito. Si siempre dices, yes, I do. Ahora, yes, I do. Uh, I like pizza. Sí. Sí me gusta, sí me gusta la pizza. Oh, but you are practicing, pero estás practicando. Eso es eh, lo importante. Ve más allá, responde con más, describe más, habla más. ¿No? Well, that was one. Another one. Please learn from your mistakes. Por eso te digo, es súper importante que si te equivocas, no te preocupes. Te ocupes en ello. Y si estás cometiendo errores, pues es que estás practicando, es porque estás aprendiendo, es porque estás avanzando. No pasa nada, pero no podemos quedarnos toda la vida con esos errores. Hay que aprender de ellos y mejorarnos. Once you learn, you, once you, learn you tend to make a certain mistake, work on getting right of it. And over time, your English will improve considerable. Ya una vez que has visto que tiendes a equivocarte en cierta cosita como, ay, ¿cómo se decía Gris? Gray. Ah, Gray. Oh, si ya te diste cuenta que tenemos cuestiones en los números o en los verbos o con los adjetivos, la pronunciación en pasado de los verbos regulares. Ah, entonces vamos a enfocarnos en esos pequeños errorcitos y vamos a empezar a limarlos. Sale, vamos a empezar a buscar la correcta pronunciación. Vamos a empezar a ver cómo se pronuncian, cómo se escriben y hacer oraciones con ellos. ¿Cómo los vas viendo hasta acá? ¿Nos está sirviendo? <laughs> I hope that yes, please. Ok. Learn from our mistakes. Ok. Enfócate. Vamos a ver. Uy, me cuesta uh, la escritura de los números. Mm. Entonces, vamos a practicar. ¿Sabes qué te aconsejo? Empieza del 1 al 10. Tuk, 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 tuk. Del 1 al 10 y del 10 al 1, y vete lo salteando. Tuc, 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 tuc. De ahí vete del 10 al 20. Ta, 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 escribiendo, ta, ta, ta. Y luego del 20 al 10 y después salteados. Tuc, 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 tuc. Y así te vas consecutivamente. Sí, es un show, pero te sirve muchísimo. O empieza solamente de, me cuesta el 50. Ah, enfócate al 50. 50, 51, 51, 52, al 60, 60. Y de regreso. No, son unas de las cuestiones que... Eh, ejemplos que vamos a ir trabajando a lo largo de estos videos, no te preocupes. Ok, also, number 11, listen to English language music, please. 
Listening to music that is sung in English can help you a lot. Can help you master how to speak the language faster, especially when you try to sing along to the lyrics. Ves que te había dicho, vamos a escuchar canciones en inglés. Practice, 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 practice your English. Listen, listen, listen. Pero a conciencia, no es nada más de que, ah, sí, la, 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 y estoy aquí escuchando, eh, trabajando, estoy, estoy escuchando en inglés. No. Tiene que ser a conciencia. Métete a YouTube. Te voy a mandar ahorita una liga para practicar listening. Sale y eh, ve escuchando. No, ponle las lyrics, las, la letra de la canción en inglés, en inglés. No, bueno, si estamos empezando, puedes ponerse en inglés y en español, ¿no? Para que vayas escuchando, vas leyendo inglés, vas leyendo español. De ahí quítaselas, quítaselas con confianza y ve anotando las palabras que te resulten eh, curiosas o que desconozcas. No, que tal la letra vez. Bueno, eh, por eso vamos a poner este, en español e eh, inglés, pero vete fijando mucho en las pronunciaciones de ciertas palabras y luego intenta cantarla tú. Vete ahí al karaoke tú solita con tus audífonos. If you want, oh, uh, it's time for a free cat, ta, 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 ta. Cántate el coro, cántate una parte, pero si es necesario que no que cantes en voz alta, pero bueno, no es que a mí me encanta cantar, vete al karaoke, vete al karaoke, en serio, vence tu miedo a cantar en inglés, es más difícil cantar en inglés que hablar en inglés, entonces vete al karaoke, apréndete una canción en inglés, así la letra, practícala en tu casa, con, eh, quita, eh, con la pista solamente y que te vayan apareciendo las letras y tú te la vas cantando y pronunciando, ¿no? Oh, never mind, I'll find someone like you. Después escucha la ID, ah, sí, así más o menos la canté. No, puedes hasta ir cantándote, grabando y después pon la canción y ponte... Tu, um, tu pista y ve viendo qué pronunciaste bien, qué pronunciaste mal. Y un día anímate, es, a mí no me encanta, gusta el carajo, bueno, en, en Navidad, en, en alguna oportunidad que tengas, inténtalo, inténtalo, da ese paso eh, de miedo, porque al finalizarlo tú ya eres otro, eres otra vez de que, ay, me atreví. Aquí es trabajar, sí, en el aprendizaje, en la disciplina, pero a veces contra nuestra propia mente, si te que me da pena, no puedo. No, sí puedes. Si aprendiste a hablar español, puedes aprender también a hablar otro idioma. No, este, sí, sí, preocúpate, ocúpate. No te voy a decir, échale ganas, es, échale tiempo. Vamos a hacerlo, anímate. Oh, y es, and the number 12, please try to learn some English to, uh, tongue twisters. These are going to be super duper useful for you. No sabes cómo te van a servir los trabalenguas. Tongue twisters can reveal, uh, reveal, uh, reveal sorry. Tongue twisters, ¿ves? Me voy a poner a hacer mi trabalenguas yo también. <laughs> Some twisters can reverse certain weaknesses in your speaking skills. And you can know where you need more practice to speak the language more fluently. Los trabalenguas, aparte de que te dan la fluidez, te dan fluidez. Because it was, it was a verb, was a verb, ta, 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 ta. Practicas pronunciación. Eso es lo padrísimo de, de esto. Bueno, lo padre, ¿no? Me emocioné. Ve ciertos trabalenguas que te puedan servir de apoyo. No sabes cómo te dan fluidez en el idioma y aparte la pronunciación. De verdad. E, ¿Eh? aunado esto, aprendizaje de vocabulario. Y haz competencias contigo mismo. A ver, ¿en cuánto tiempo hago estos trabalenguas? Fuzzy, 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 Ve midiendo tus tiempos. Grábate, escúchate, por favor. Y juega, díceselos a tus alumnos. Ahí en el hospital, ahí en tu familia. Juega con ellos. A ver, les digo algo, me lo intentan repetir, ¿sale? Oh, eh, I don't know. Ya va, ya va. Do everybody. Fuzzy, 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 Tell me. Oh, I don't like a lot. 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 No me gusta para nada. Da, 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 da. No, cuestiones así que te puedan ir repitiendo, pero tú puedas ir reforzando que no. Se dice así, a ver. A ver, otra vez. Da, da, da. 
Ay, no es a veces dinero, sino el ingenio para practicar lo que es um, eh, el inglés. Tengo muchas más cuestiones que quiero darte, pero eh, no quiero que te aburras con mis videos que sean tan largos de que oh, ya se va a emocionar otra vez. Ya sé, ya sé. A veces los grabo muy serio, muy sobre de que no, mira, es el otro. Y de repente es como, no, come on, let's do this. Entonces vamos a ir nivelando esta cuestión. ¿no? <risa> This was the first part for this. Let's continue, I guess, that tomorrow with more of this. Sí, ya vámonos con más tips para que sigamos aprendiendo mucho inglés. Espera mi próximo video. Here we go. Por favor, dudas, sugerencias, comentarios. Estoy a tus órdenes. Let's learn English. See you later.